Bom, então, eu gostaria de dar as muito boas-vindas boas ao, ao Alfredo é, Roque, Roque Freire, que atualmente é postdoc na Universidade de Aveiro, é, é, em Portugal. E é, essa é uma iniciativa da SBL, né, pelo o Dia Mundial da Lógica, e o, no, o, nosso, o nosso papo é falando em lógica. Né? Falando em lógica três pontinhos. Então, falando em lógica três pontinhos, Alfredo, é, bem-vindo, em primeiro lugar. Muito obrigada por ter aceito o convite. Então, eu queria saber é, sobre o seu canal, no canal que vocês têm, né, que chama Ad Infinito, né? como que surgiu a ideia, em primeiro lugar? Como é que vocês pensaram? Como é que foi essa, essa história? É, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É, a ideia do, do canal ela surgiu há bastante tempo, na verdade. É, eu, mais ou menos ali por 2013, 14, quando eu tinha acabado de terminar a universidade, eu comecei a dar aula em um cursinho e aprendi essas primeiras técnicas de, de escrever é, num quadro virtual porque eu dei aula em um cursinho e eu sempre falava para o Edgar, que era meu colega no, durante o doutorado, é, sobre ter um canal, sobre falar, fazer essas, é, esse tipo de divulgação. E em um dado momento, durante, durante a pandemia, eu falei para mim mesmo, ó, eu vou começar... E depois eu falo para o Edgar, que já era com quem eu já idealizava, porque ele é muito bom professor, muito melhor que eu. Então eu já queria que ele trabalhasse, fizesse junto comigo. E eu comecei a fazer. Quando eu já tinha uns seis vídeos, eu falei, Edgar, vamos agora? Aí ele topou e começou a fazer também. Então foi assim, foi assim que surgiu a ideia. Eu já tinha isso na cabeça e foi só adiando, adiando, até que um dia eu... Dei o passo inicial e agora a gente está fazendo dois vídeos por semana. A gente tem se mantido assim por, por já oito meses. Nossa, é muito material. Dois vídeos por semana é muito trabalho. É, então, você já falou um pouquinho né, do público-alvo, mais ou menos, que você tinha na cabeça quando vocês resolveram criar. Né? Você podia falar um é. pouquinho mais sobre isso? O, o público-alvo que a gente tinha era pessoas... Ah, de início de graduação, gente que está para entrar na universidade, gente que está no meio da graduação. Então, é mais ou menos esse, esse público. Mas também com a possibilidade de estender um pouco. Né? Então, alguns vídeos sobre pesquisa que podem interessar pessoas mais, é, mais avançadas, mas que ainda possa ser... Vamos colocar desse jeito. Né? É, vídeos possivelmente mais avançados, mas que ainda consigam ser proveitosos para esse público inicial, né? Mais ou menos essa ideia. Muito bom. É, eu vi, eu vi alguns vídeos, eu achei fantástico, porque vocês conseguem resumir, é, ou seja, dar uma ideia geral de várias coisas, né? Igual você falou, para um público em geral, por exemplo, eu que sei alguma coisa de lógica, mas, por exemplo, não sei <risos> lógica para consistente, aprendi muita coisa, eu, eu acho, pelo menos que eu aprendi muita coisa. Eu achei muito bacana. É, é, nós Joia. aprendemos também, né? A gente vai <risos> tendo que estudar, voltar a estudar algumas coisas para é, para poder até fazer esses vídeos. Né? Muito legal. E, e vem cá, é, 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 a, a plataforma que vocês usam é o YouTube, né? Exato. É, e, e, obviamente, vocês usam alguns recursos computacionais de edição de vídeo, esse tipo de coisa? Sim, sim. Usamos... Usamos a, as mesas virtuais, que é uma tecnologia hoje bastante comum. Nós gravamos a, as telas, gravamos os nossos áudios e, e nossos rostos, né? Nossos rostos sempre aparecem na, na, na tela. E, ao final, nós fazemos a edição de vídeo e de som. A gente usa softwares diferentes para som e para vídeo. Né? Nós usamos o... OBS para gravar, tudo simples, os mais simples e mais conhecidos, que é o OBS para gravar, o OpenShot para editar e o Audacity para fazer edição de áudio. É... E também tem um, um, um aspecto da idealização do canal que <coughs> acho que é importante falar, que é nós 
se você reparar, nossos, a ma... pelo menos a maior parte dos, dos nossos vídeos são cursos e mini cursos. Né? Então, nós queremos... É algo que é um pouco diferente, porque quando você vê divulgação na internet, normalmente são quase como chamadas para você fisgar alguma ideia, mas não sair dali sabendo alguma coisa. Né? Então, a gente começou a fazer algo que já não é um curso, né? não são vídeos de duas horas, etc, etc. Mas eles formam um todo que, possivelmente, a pessoa pode ter uma introdução básica a esses assuntos e, possivelmente, podem servir de material auxiliar para professores, para professores que dão cursos de lógica nas várias universidades, podem usar nossos vídeos e é, até, talvez, economizar um pouco de tempo que eles gastariam na, nas aulas e focar em atividades que, que trazem mais valor, né? que o humano tem mais, mais, mais significância. Né? Porque a gente, há muitos e muitos e muitos anos, se reclama sobre aulas expositivas e a, a possibilidade de gravar e de ter materiais distribuídos na internet é exatamente a chance de a gente parar de fazer aulas expositivas, né? Se você tiver materiais expositivos na internet, o professor pode focar em atividades mais interessantes, como é, debater com os alunos, resolver coisas junto com os alunos, fazer mais lista de exercícios, gastar mais tempo corrigindo provas, às vezes até individualmente, gasta seu tempo de modo mais um ano, que é muito mais proveitoso. E isso, na verdade, é um dos pontos pelos quais eu acho importante ter esse tipo de material, né? ainda mais esse material completo. Por mais que seja rápido, de modo resumido, ele é, é, o que nós estamos fazendo é completo. Não, não, não é rápido a ponto de que a gente está pulando coisas. Não, nós estamos fazendo material completo. Não substitui em, de modo nenhum um curso, mas são materiais relativamente completos. Mas essa é mais ou menos a minha idealização da coisa, né? de que... O futuro é exatamente esse tipo de material, ele pode substituir, ao menos de modo parcial, a parte expositiva que há muito tempo já reclamamos na, no ensino, na educação. Sim, é muito bom. Não, não com certeza, já está ajudando muito. É, e vem cá, e o alcance, qual que é o alcance que vocês têm? Assim, números ou pessoas que te respondem ou que conversam com vocês? Oh, é, o, o YouTube ele, ele começa devagar, né? então o, é muito novo, apesar de que agora a gente já tem muito material, estamos nos aproximando de 100 vídeos já, é, nesse momento acho que temos 86, se não me engano, é, e o canal tem aproximadamente 8 meses, né? então a coisa é um pouco devagar. Em números de inscritos ainda é pouco, são, são 650 aproximadamente nesse momento, mas nós temos uma base de visualizações relativamente alta para esse número também, né? que é, a gente tem quase 2 mil, nesse momento nós estamos com quase 2 mil visualizações, 2.500 visualizações por mês. É... E está crescendo cada vez mais. Não só está crescendo, como o ritmo de crescimento está crescendo. Então, é, 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 bem, é bem recompensador ver isso. Mas, assim, o, o reconhecimento mais imediato e, e que a gente pode falar é a recepção da comunidade de lógica. Muita gente veio falar comigo. Assim que eu comecei a postar, e o João Marcos veio falar comigo. Pô, acho que do, nos cinco primeiros vídeos, o João Marcos me mandou um e-mail assim que eu posto, 20 minutos depois que eu postava o vídeo, ele me mandava, mandou um e-mail nos cinco primeiros. É, acho que ele ficou bem, bem feliz né, com, com o que estava acontecendo. E, e não é como... E não, deixa claro, eu não, não conheço o João Marcos próximo, não, não, não tinha proximidade com o João Marcos, talvez venha a ter, mas... É, Conhecia de vista, né? coisas breves, sei lá, oi, tchau. Então, não, não foi por, por ele ser meu colega, meu amigo, etc. Né? 
mas outras pessoas também, o professor Hugo, o Walter, todos eles falaram comigo, e é, o reconhecimento assim, da comunidade é o que eu posso dizer assim, mais imediato e mais sólido. E, bom, espero que, inclusive, essa comunidade lógica faça, faça uso do, do material que a gente está produzindo, eu e o Edgar. Ah, a gente já está fazendo uso. <risos> ah, ótimo, muito obrigada. Então, eu queria só que, se você tivesse, se você quiser falar sobre alguma outra iniciativa que, você, que vocês tenham, então, por exemplo, Lógica no Avião, ou qualquer outra ideia que vocês estejam desenvolvendo no momento, ligada à lógica, mas ligada à comunicação ou não, assim, você escolhe. Aí essa é, um, é um momento para você <risos> falar. Não, tudo bem. É, não, eu não vou tomar muito tempo com relação a isso, até porque o canal já toma tempo demais. O, to, o canal toma bastante tempo. Assim, não, não que atrapalhe, digamos, o meu trabalho é, do dia a dia, mas é um... É, toma tempo substancial, vamos colocar desse jeito. É, se nós produzimos dois vídeos por semana e qualquer pessoa que, que produz sabe que isso pode dar muito trabalho. Claro, o nosso tipo de produção não é uma super produção, não, são, são gravações de modo bastante simples, mas mesmo assim toma muito trabalho, porque tem a parte de concepção, tem que gravar mais de uma vez, tem etapas da gravação, né? gravar as, os quadros, etc. Então, é depois editar, então tem, tem muitas etapas. E, como, mas é, eu também participo, eu e o Edgar, nós participamos do grupo de, do Lógica no Avião, é um grupo de pesquisa do CNPq, e esse grupo ele, ele tem aspectos de pesquisa, mas ele tem um aspecto de divulgação muito importante, que é a criação de uma linha, de, uma linha editorial de publicação. Né? Então, é, já tem alguns livros publicados, é, livros de lógica em português, alguns livros de pesquisa, livros que fazem coletâneas de, art de artigos é, de, referentes aos seminários que acontecem na Universidade de Brasília. Então, é uma iniciativa muito boa, com um material muito bom, com a curadoria, em especial, do Rodrigo, Rodrigo Freire, que é um excelente lógico, e não só um excelente lógico, como uma pessoa muito criteriosa, é, muito cuidadosa com isso. Né? Eu trabalho trabalho com o Rodrigo, eu e o Edgar trabalhamos com o Rodrigo desde o começo do doutorado, né, a gente, o Rodrigo foi meu co-orientador e, e o co-orientador do Edgar, né, foi co-orientador de ambos, então nós já tínhamos a proximidade com o Rodrigo, o Edgar está em Brasília, no Instituto Federal de Brasília, e eu fui professor substituto, assim que terminei o doutorado, fui professor substituto na, na UNB. E, então, a gente começou esse trabalho junto com o Rodrigo, o Alexandre Costa Leite também, que, que também faz parte, que é, é, embora eu não tenha falado com ele, mas peço desculpa, não, o Alexandre Costa Leite, que também é um membro importante, e mais alguns outros membros, mas, digamos, o Alexandre e o Rodrigo são os principais membros. Mas é um, é um grupo de publicação muito importante, que eu acho que ainda vai ter muitos livros didáticos, e de pesquisa é, para oferecer para a comunidade. Ah, ótimo. Olha, é, Alfredo, eu queria agradecer imensa, imensamente a, a, o nosso bate-papo, o nosso encontro, e felicitar por todas essas iniciativas que são fantásticas. É, muito, muito obrigado. obrigado. Muito obrigado pela oportunidade da SBL. É, muito obrigado a você, Elaine, e é isso. Espero que a comunidade possa tirar proveito desse nosso trabalho. E com certeza já está. E bom é. ano novo para todo mundo. Né? Estamos agora em 2022. <risos> Espero que seja um, um ano melhor. Vai ser. Obrigada.